Heel goede avond iedereen. Het is intussen al een beetje rustiger, maar ik ben toch niet helemaal zeker dat het nu voor iedereen duidelijk is wat er in godsnaam gebeurd is gisteravond hè, met die nieuwe bezoekmaatregel voor uh, de rustoorden. Uh, bij wie en waar in het systeem zit de fout? Het lijkt me belangrijke info om beter te kunnen doen in het vervolg. Dat is toch heel belangrijk. Jan-Jan Bond die zei gisteren dat het uh, advies van experts zoals Mark Varans kwam. Maar die zei eigenlijk zo'n beetje op hetzelfde moment dat hij uh, zo'n bezoek geen goed plan vindt. Van waar dus die tegenstelling en wat uh, ja, gaat er nu eigenlijk nog wel iets van, van komen en op welke termijn. Inge Vervotten die kent de twee werelden die gisteravond frontaal gebotst zijn. Die van de zorginstellingen en die van de politiek. Zeer benieuwd hoe zij dit allemaal ziet. En op zo'n dagen komt uh, ook Noël Slangen als groepen tegenwoordig uh, columnist. Maar uh, communicatiespecialist meneer Slangen, dat uh, blijf je voor het leven. Hè. En Helaas. Het zijn misschien, ja, het zijn misschien ook... Of ja, hoogdagen is een vreemd woord, maar hier zit u toch ook met grote ogen naar te kijken, vermoed ik. Ik denk niet dat het zo nieuw is, maar het geheugen van mensen is kort. Ah ja, oké. Okay. Dat moet u maar eens opfrissen straks. Dan. Dus welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Mevrouw Vervotte, u bent bestuurder van uh, Emmaus, een, uh, mag ik het een koepel noemen van zorginstellingen, psychiatrische instellingen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, ook uh, voor mensen met een beperking. Dus daar gaat het ook een beetje over de voorbije 24 uur. Gisteravond hoorden we hier Margot, Margot Kloet zeggen van Zorgnet die Curo, ik ben van mijn stoel gevallen. Heeft u blauwe plekken? <laughs> Ik moet zeggen dat wij gisteren inderdaad ook heel erg verbaasd waren. Um, voornamelijk ook op de, de wijze waarop uh, de maatregel werd aangekondigd. Zeer concreet. Hè. Men zegt uh, één uh, persoon per bewoner. Um, als je een beetje in de praktijk staat, dan weet je al dat zoiets bijna onuitvoerbaar is en ook niet goed gaat zijn, ook niet een, het, 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 naast het doel gaat schieten. Um, daarnaast dan ook de maatregel van, dat men zegt, je moet 14 dagen symptoomvrij zijn. Ja, hoe kunnen wij zoiets controleren? En ga ze mm-hmm. maar door. Dus wij stelden met, door de precisie waarin dat gezegd werd, waren wij zeer ongerust. Hè was er natuurlijk heel veel commotie maar en heel veel dus ook angst. nergens van? Wij waren van totaal niets op de hoogte. We hebben dan nog met elkaar getelefoneerd en geskypt, zoals dat deze dagen ook gaat. Met, met wie? Uh, met onze directeurs onder elkaar, om te kijken wat gaan we nu doen. Um, en dan zijn we eigenlijk wel blij dat er een communicatie ook gekomen is van de minister, de bevoegde minister, die dan gezegd heeft van we gaan dat niet onmiddellijk uh, doen. Mm. Dan hebben wij uh, de volgende ochtend op onze website ook heel duidelijk gezegd van kijk, uh, dit is een maatregel die niet onmiddellijk ingaat. En tot mijn grote geluk, uh, want je begint dan toch te twijfelen en zo. Je denkt, zijn we nu goed aan het doen? Moeten we nu toch nog snel handelen? Enzovoort. Je blijft daar toch over twijfelen. Uh, hebben we heel veel positieve, begripvolle reacties van de families uh, gekregen omdat ik mij kan inbeelden dat die, die, die zitten ook naar tv te kijken, die krijgen dat bericht. Uh, sommigen hebben een heel groot verlangen en die denken van het gaat nu zo zijn. We hebben trouwens gisteravond al telefoons gekregen van mensen die om informatie vragen. Wanneer we dan op onze website hebben gezet van het gaat niet door het bezoek, het, we zullen u later zeggen hoe dat wel gaat uh, gaan, hebben we heel positieve reacties gehad van mensen die eigenlijk je ziet dat vandaag toch nog uh, de angst in de woonzorgcentra primeert. Hè. Wat eigenlijk wil zeggen dat voor de meeste mensen eigenlijk vandaag is van het is te vroeg. Vroeg, de focus ligt in de woonzorgcentra vandaag op het virus buiten houden. En mensen konden dat niet verenigen met elkaar. Hè, van, uh... ja, niet alleen de mensen, denk ik. Hè. Ik denk ja. dat het voor veel uh, mensen geldt. We gaan straks nog in detail over de maatregelen. Hè, ja. want ook eens kijken of dat haalbaar is. Want het is natuurlijk wel... Ik, ik kan me voorstellen dat mensen hunkeren naar toch een of andere vorm van contact als het veilig is. En dat is de vraag of, of jullie dat bewerkstelligd uh, zullen krijgen. Professor Van Rast, ik wil eerst met u, um, laat ons zeggen, toch een kleine reconstructie doen. He, en niet om iemand zijn hoofd eraf te haken, wel om te, te vermijden ja. dat uh, die dingen nog zouden gebeuren in de toekomst. Het is goed om te weten wat daar nu precies gebeurd is. Ik ga het met u even overlopen. Corrigeert u me gerust als, het, uh, als er iets niet klopt. Om 12 uur gistermiddag vertrekt er een, een mail van uh, een adviesgroep naar onder meer het uh, kabinet van minister Jambon. Adviesgroep waar u ook deel van uitmaakt? Celeval is een Céleval, adviesgroep ja. waar, uh, waar nu de meeste experten inderdaad in zitten. Ja, dus die gaat naar uh, Jan Jambon, die stuurt dat door naar Wouter Beke. En daarin staat, en dan citeer ik even, uh, we maken ons toch zorgen over de impact van de afzondering in woonzorgcentra, ook centrum, uh, centra met uh, personen met een, een handicap, en dringen aan op ernstige reflectie, belangrijk ja. woord, denk ik, ernstige reflectie over een veilige oplossing die ook menselijk contact toelaat. Uh, dus we proberen toch te streven naar een geïndividualiseerde bezoekregeling op afspraak en met social distancing. Uh, dat zou moeten mogelijk worden. Klopt. Dat gaat bij zowel Wouter Beke als Jan Jan Bon dat gaat voorbij. Want een beetje later is er de, de Veiligheidsraad, uh, waar dat ook nog eens op tafel ja. gelegd wordt. Daar heeft niemand bezwaar. 
op dat ogenblik. En dan een beetje later krijgen we de persconferentie met premier Wilmes en dan komt er dit uit de bus. De bewoners van residentiële voorzieningen, dus de rust- en verzorgingshuizen, maar bijvoorbeeld ook de voorzieningen voor personen met een handicap, mogen bezoeken ontvangen van één vooraf aangeduide persoon. Op voorwaard dat die persoon de laatste twee weken geen symptomen van ziekte heeft gehad en dat het telkens om dezelfde persoon gaat. Ze mogen bezoek ontvangen. Dat is wel iets totaal anders dan ernstig reflecteren over wat er in dat... Wat ja. is daar nu tussen geen, gebeurd? Geen idee, hè, maar natuurlijk... Dit is het bijna logische gevolg van de manier waarop men nu het beleid voert. En dat is via een veiligheidsraad. Ja. Maar die, dat is een veiligheidsraad eigenlijk niet voor gemaakt. Een ja. veiligheidsraad mag ik eerst is voor eens... dringende beslissingen. Ja, maar mag ik eerst eens vragen? Hè? Want er komt een totaal andere tekst, als ik het nu heel concreet maak, een totaal andere tekst uit de bus dan wat ik in dat advies lees van, van die adviesgroep. Ja. Wie schrijft die tekst? Deze keer, wel, laat ons zeggen, zelf al schrijft die tekst. Ja. Als groep? Als groep. En, en niemand heeft daar de laatste hand aan. Uh, de vorige keren was ik dat, nu niet, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Dus de andere maar, keren... Ja. Maar ik heb toch begrepen dat zelf al, maar verbeter mij graag, dat die niet hebben gezegd van uh, een maatregel nee. zoals één bewoner. Nee, 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 nee. En, hè, maar, dit het komt is voorgelezen. Van, ja, ja. Ja. En dat is toch wel uh, uh, iets heel onrustwekkend, want ja, men zegt dan van we verschuilen ons achter de experten. Mm -hmm. En uh, ja, die experten krijgen nu daar een verantwoordelijkheid in. Maar eigenlijk heb ik begrepen dat experten voornamelijk gezegd hebben uh, wij vinden dit een bijzondere situatie, dat ook aandacht moet krijgen. En wij vragen dat dit voorbereid wordt hè, om daarna gelost te worden. Reflectie over een eh, dit is wat ik begrepen heb, maar als je ja. dan natuurlijk zegt dat een ander orgaan, en dat is ook hun recht om dat te doen, maar als men dan in dat orgaan natuurlijk echt wel gaat beslissen op zo'n korte termijn over zeer concrete uitvoeringsmaatregelen ja, waarvan men de, de maar draagwijdte dat is de niet kent, mevrouw Vervot, dan maar heb je natuurlijk te wel een probleem. U heeft er vroeger ook midden in gezeten. Hè? Wat, wat, hoe komt het dat het van dat advies naar die tekst gaat? Ik, 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 ik leg maar voor hè, wat, wat ja. ik lees en hoor. Um, ik hoor ook na, na de Nationale Veiligheidsraad, Koen Geens, die was heel enthousiast, heeft ook getweet, hè, van ik ben blij dat die maatregel er is. Ja. Er wordt gezegd, um, hij heeft daar een beetje op geduwd in die Nationale Veiligheidsraad. Wat, hoe maar komen we tot... Iedereen tot... zal dat met de beste bedoelingen doen. Daar ben ik zeker van, want iedereen onderkent ook wel dat probleem van vereenzaming daar. En daar, gaan we, niet weten. daar gaan we vanuit. Maar... Ja, absoluut. Maar dan is de Veiligheidsraad nog eens... Hè, geen goed orgaan daarvoor, want daar moet snel een beslissing genomen worden. Het land is in gevaar. Dat is een veiligheidsraad. Ja. En dus wanneer je een lockdown moet bespreken en die dingen moet in, een, in een snel tempo moet doorvoeren, dan is dat daar perfect voor. Maar in een fase waar er meer reflectie nodig is en meer tijd om met de sectoren daarover te praten... Mm -hmm. Dat kan je dan niet doen. Oké, okay, maar ja, die tekst... De nation, mevrouw Wilmes heeft daar ook geflankeerd uh, door meneer Di Rupo, minister Jan Bon, Vlaams minister-president Jan Bon. Die hebben, hebben, le, wie leest die tekst na? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik neem aan dat wanneer zij daar beslissingen over nemen, dat ze allemaal die teksten wel nalezen. Ik denk dat dat uh, in groep ontstaan is. En wat we vandaag merken is natuurlijk de moeilijke overgang van uh, crisisbeheer, ja. hè, waarover meneer Van Hans het heeft, en een exitbeleid opstarten. En we hebben nu al gezien dat bij de eerste stap naar dat exitbeleid dat het al fout gegaan is uh, op dit vlak. En hoe komt dat ook ten dele? Omdat je momenteel bijna twee werelden hebt die elkaar gaan ontmoeten. Namelijk, je hebt eigenlijk eerst gehad de wereld die onder leiding stond van de virologen, hè, waarbij zij van wat moeten we doen om dit te handelen, in te dijken. Hè? Hoe kunnen wij heel snel deze crisis aanpakken? Maar nu komt er natuurlijk een heel ander debat, namelijk hoe komen we hier uit? Hoe gaan we dat doen? Onvermijdelijk heb je daar politici voor nodig. Mm -hmm. En het probleem is dat die, die splitsing, dat die politici eigenlijk niet in dat eerste proces voldoende bewust gezeten hebben. De mensen die die teksten opstellen, zitten daar niet in. Ik bedoel, dat zijn twee aparte werelden. En ineens heb je een heel korte periode dat zo een advies ineens op die tafel van die andere wereld terechtkomt. En die zeggen van, oh, wacht, dat is, dat is geen beslissing. Wacht, wat zouden we daarover beslissen? Ja, dan kunnen we dat doen. Ja, schrijf jij dat even op? Ik bedoel, zo eenvoudig gaat het als er dan niemand alert is en zegt van ja, maar zouden we niet zeggen van, dat er een mogelijkheid geboden wordt dat wanneer hè, de woonzorgcentra dat nuttig vinden, dat dan, dan had hij iets heel anders gehad. Wie... Dus dat is een kwestie van ja. toevallig ook wie, wie dat schrijft en hoe sterk die is om Absoluut, te doen. Ja. 
En zit in die veiligheidsraad één viroloog bij, ja, en dan komt dat er wel niet door. Hè. Dan zegt er wel iemand van, oh, oh jongens, dit gaan we wel niet doen. Ja. Dus dat is een pleidooi dat is een constructiefoutje. Om, om jullie tot bij het einde van de rit te betrekken ook, zegt u ook. Ik, 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 ik noteer gewoon, of ik concludeer gewoon, dat wanneer ook maar iemand in de buurt was geweest ja, um, en dat uiteindelijk advies zou gezien hebben, dan had die geheid wel aan de alarmbel getrokken. Ik denk dat we de laatste weken hebben mogen vaststellen dat er een enorme explosie van allerlei groepen is. Je hebt expertengroepen, je hebt werkgroepen, je hebt coördinatiegroepen, je hebt evaluatiegroepen, je hebt exitgroepen, je hebt van alles en nog wat. En de problematiek is, en ik deel helemaal de opinie, als je hebt, in dit land heb je mensen die gewoon zijn om crisis te beheren en die daar heel duidelijk expert in zijn. Daarnaast heb je in dit land mensen die expert zijn in alles wat met het virus te maken heeft. En dan heb je mensen die natuurlijk te maken hebben met alles wat dat, uh, uh, de economie, alle belangengroepen die daar rond zitten. En je ziet dat men alles, ja, dat op de duur krijg je van wie is nu nog verantwoordelijk voor wat. Je krijgt overlappingen. Ik kan mijn hart vast. Hè. Bijvoorbeeld als mensen bezig zijn met een exitstrategie en men zegt van ah, we gaan dat wel kunnen doen, maar hè, dan moeten er bijvoorbeeld mondmaskers zijn. Ja, ik zie het al zo gebeuren dat die groep die daar bezig is met de mondmaskers gaat zeggen, ja, maar ik heb de opdracht niet gekregen en dat die ander zegt ja, maar ja, dat is uw verantwoordelijkheid om dat te doen. Dus je krijgt zoiets van een maar probleem een simpele, van, van... een heel simpele vraag. Uh, als u, want u, ik zeg het, u heeft er ook deel van uitgemaakt uh, vroeger van dat politieke bestel. Waarom zit daar dan geen viroloog voor de laatste toetsing bij? Mag dat niet? Uh, willen ze dan op dat ogenblik de experts buiten houden als laatste controlemiddel. Dan hoef je nog niks te zeggen. Maar ik je zou denk, kunnen zeggen, we lezen ik denk dat als na. men het ook zuiver houdt, en men zegt heel duidelijk van die experten geven een duidelijk inhoudelijk advies, en anderen gaan dan al dan niet bekrachtigen, of dan dat, zou dat, dat ook ze... moeten kunnen lukken. Want dat is denk ik vandaag het probleem. Maar dat, dat men overal toch, dat begint ze toch gedaan, mengelingen ook. te maken. Het is, toch, het is hier... toch de sprong van dat advies naar die tekst? Voor mij is het ja, als onbegrijpelijk. Je dat, als je dat advies dat we... gewoon gaat voorlezen, dan, heb je eigenlijk, dan kunnen even goed de virologen het communiceren. Hè? Dus je hebt natuurlijk een beslissing en een vertaalslag en die is overhaast en dan wat er rustig gebeurt. Ja. Ja. En het is onbegrijpelijk dat men het nodig ja. vindt om eigenlijk op basis van wat er staat, namelijk van we moeten daarover nadenken en men moet zich daarop voorbereiden, dat men het nodig vindt om dat zelf te gaan doen en dat dan ook nog eens te communiceren op blijkbaar twee dagen, één nacht. En ja. meer. Dat is onbegrijpelijk. En wanneer je dan daarna gaat zeggen, wanneer het dan duidelijk misloopt, van oh, dat was de fout van de experten, ja, dan heb ik daar wel een klein probleempje mee, want dat is wel niet waar. Ja. Wat dat betreft, één ding heel duidelijk, want dat, uh, dat weten wij dan en de mensen thuis ook niet meer. Wie moet dat eigenlijk met de sector aftoetsen? Want ja, maar zij, zij sturen ons een advies door, twee uur voor de Veiligheidsraad. Dan gaan we ervan uit dat dat wel afgetoetst is. Had dat dan, hadden jullie dat moeten doen met de sector? Wel, als men dat zegt dat we dat kunnen doen, dan kunnen we dat rustig doen. Maar net daarvoor, nog maar een week geleden, dan is ze gezegd van ja, maar de virologen moeten zich bezighouden met de virologie. Ja, wij zullen wel de politieke kant en de sectoren afdekken. Voelt u zich dan, dan een beetje gepakt is, door wat? Het het ander... Nee, nee, nee. Oeh, ik kan tegen heel veel tegen. Ja. Dat, uh, dat is geen probleem. Maar de indruk die wij soms krijgen is dat wanneer je bepaalde beslissingen neemt, eigenlijk zeker in crisis, maar zeker ook bij de exit gaan we dat meemaken, dat is een machinerie van uitvoering. Hè? En daar is geen grijze zone mogelijk. Hè? Oftewel zegt men gewoon van, wij kondigen aan om tegen die datum en wij roepen alle partijen op om het nodige tegen die datum te doen. Maar men kan niet zeggen, we nemen een beslissing waarvan men eigenlijk heel de machinerie van uitvoering die daarachter zit onvoldoende beheerst of bekijkt of ook weet van... Het is precies, soms krijgen wij de indruk, dat men de uitvoering ontdekt terwijl men al een beslissing heeft genomen. En dat kan uiteraard zo'n omstandigheden niet. Maar je zou want u heeft er al een aantal opgenoemd. We hebben ze eens opgelijst en we, met een grafiek kunnen we dat zelfs doen. Enfin, want ik, ik heb ook een blad nodig om het allemaal op te sommen. De Risk Assessment Group, dat, die analyseert het risico voor de bevolking. Dan heb je ook de Risk Management uh, group, RMG, hè, dat is om maatregelen te nemen om de volksgezondheid te beschermen. Je hebt een wetenschappelijk comité coronavirus om het uh, virus zelf te bestrijden. En die geven dan weer advies aan de evaluatiecel, dat is die CLEVAL waar u het daarnet over had, uh, professor. Dan, want het is nog niet gedaan hoor, uh, je hebt een taskforce die geleid wordt door uh, Philippe de Bakker. Dat gaat dan over de, de mondmaskers, medische hulpmiddelen, geneesmiddelen ook. Uh, de G's, hè, dat zijn intussen de groep van experts die uh, belast is met de exit-strategie. Mevrouw, mevrouw Vliegen is daar voorzitter van. Dan heb je ook de Economic Risk Management Group. Piet van Temsen is voorzitter daarvan. En dan heb je nog de Vlaamse Task Force COVID-19, waar nu Karin Moijkes de leiding van heeft, aangesteld door minister Beke. En dan heb je ook nog uh, Cienzano, dus die voor de cijfers zorgen. En dan... Uh, top of het beeld, de Nationale Veiligheidsraad. 
En, oh, maar we dan, zijn er nog vergeten. Ja, hè? heel veel. Ah, ik ga veel gerust aan als ja, het lang duurt. De ja. Koffieco op het crisiscentrum, ja. de beheerscel eigenlijk, die staat daar niet op. Dan heb je nog de kern, de interministeriële conferentie en dan de Veiligheidsraad. Wat voor mij een belangrijke En dan vast, vraag je je af van wie heeft er nog een overzicht? In hoeveel organen daarvan zit u? Een paar. Ja, wat is ook dat in een paar niet. Ja. Dan. Ja. <laughs> enkele, enkele, enkele. Maar wat heel opvallend is, is dat diegenen die eigenlijk bij wet zijn vastgelegd hè, om het beheer te doen van een crisis, dat die hier niet opstaan. Dus dat toont al aan dat er hoogstwaarschijnlijk daar iets mis is. Het zijn namelijk mensen die expert zijn in dit land, die al tientallen crisissen beheerst hebben, die dus ook die machinerie beheersen van noodplannen en anderen mee. Ja, je ziet dat die eigenlijk zelfs daar niet op staan. Dus als dat je, is een teken aan de wand. Als dat je dat ziet en we zitten met een crisis waarin snel, meneer Slange, beslissingen uh, moeten genomen worden. U bent ook communicatiespecialist nog altijd. Als u, als u dat nu, nu ziet, want dan hoef je je niet te verbazen dat het uh, allemaal moeilijk loopt en dat er storing op lijnen zit en het ene bericht anders wordt geïnterpreteerd en dat er iets anders uitkomt op een persconferentie bijvoorbeeld. Het is zo dat uh, bij ieder zwaar probleem is het zo dat je met een ingewikkelde governance wordt geconfronteerd. Dat is altijd zo. Mm-hmm. Maar wat belangrijk is, is dat de verkeersregels tussen die governance-structuren heel duidelijk en heel klaar zijn. Wie is verantwoordelijk voor wat? Hoe worden dingen finaal gecontroleerd? En wie zit aan de leiding? En wat we vandaag ook wel zien, is dat de kritiek die ook in in de media wordt geuit van waar zitten de politici, zorgt eigenlijk in in mijn ogen ook voor een ongezonde zenuwachtigheid in dat opzicht dat politici nu ook heel graag uh, van alles willen gaan zeggen wanneer het misschien niet het moment is. En dat ook op Pilmes nu de druk is, je moet communiceren, je moet communiceren. En dan komt eigenlijk na zoveel weken die groep samen, dan zeggen we van oké, we gaan twee weken verlengen ja, dat wisten we eigenlijk al. Ja, is er niks nieuws? Ja, daar staat zoiets over die zorgcentra. Ja, laat ons daar dan iets mee doen. Ja, dan, dan zien de mensen toch dat het vooruit gaat. Het is heel vaak zo eenvoudig. En daarom is het zeer belangrijk dat de verantwoordelijkheid en de governance heel duidelijk worden, maar dat, worden vastgelegd. Maar dat, dat soort redenering wat u nu vertelt, dat, daar val je toch van achterover als het gaat over, over het hoogste niveau. Van een, het gaat over een land, een, ja. een crisis zonder voorgaande. Ik maar... weet niet, u bent minister van Welzijn geweest, wat, wanneer, het is een tijdje geleden, was dat, ja. tot 2007. Als u dit nu bekijkt, wat, hoe zou u dat aangepakt hebben dan? Of wat zou u anders gedaan hebben? Dat is heel moeilijk om dat te zeggen, maar, maar ik, ik, uh, ik denk dat het, dat, dat, dat het feit dat je bijvoorbeeld beslissingen die over je eigen domein zitten, waarvan dat je eigenlijk vaststelt dat die, dat die niet rechtstreeks bij u komen, dat, jij moet, dat is heel moeilijk om te dragen. Hè? Want uh, zeker, we moeten weten, uh, welzijn en gezondheid, dat is een hele menselijke, emotionele sector. Dus daar kun je geen fouten permitteren. En als je dat vandaag ziet, het is al heel zwaar. De mensen worden moe hè? en, ze, en ze, men is ook emotioneel. Dus dat is echt een sector waar je dat absoluut niet kan permitteren. En dan moet je... Ik begrijp ook niet dat men dan niet de communicatie bijvoorbeeld zelf door die bevoegde minister laat doen. Of dat men eigenlijk zegt, ja... Uh, uh, dus het feit dat, dat men het noodzakelijk vindt om zo concreet te communiceren vanuit, uh, vanuit die dus, communicatie, dat is voor mij problematisch. Dus dat, dat, dat weet je dat je vastrijdt. Dat onderdeel dat Wouter Beke zelf beter gecommuniceerd zegt. Zeker en vast. En, en, en men had eigenlijk ook perfect kunnen zeggen van... Allee, nu heeft men een bocht moeten nemen. Hè. Nu heeft men moeten zeggen van, het was een aanbeveling. Hè. Ja, dat is ook heel jammer. Trouwens, ook wettelijk opnieuw, Wouter Beke had een besluit uitgevaardigd dat sowieso in lijn ook met de federale tot 19 april hè, dat er geen bezoek meer was. Dus ook dat is het tegenstrijdige communicatie. Een premier die eigenlijk in die periode van 19, terwijl de wetgeving nog lopende is tot 19, van de bevoegde minister een communicatie voert alsof van vanaf nu kan het. Dus dat, dat is duidelijk dat men daar eigenlijk Hoogstwaarschijnlijk heeft men echt goed willen doen, want ik denk dat men ook opgevend wou een signaal daar, geven. Ik denk dat en ik daar denk, iedereen van ja, en ik denk dat, dat ook zo, zo gaat dat ook in de praktijk. Kijk, ik ben het helemaal eens, want die mensen hebben ook een e-mail, die hebben ook en die krijgen van alle schrijnende berichten. Die zien daar in een rapport dat staan en die denken, nu kunnen we eens iets goed doen. Hè. We gaan uh, onze verantwoordelijkheid nemen. En men gaat daar dan, holder de bolder, iets te snel hè, omwille van het feit dat men de, de complexiteit van de uitvoering daarvan onderschat, ja. denk ik. Maar is uh, verantwoordelijkheid maar in, in deze constellatie, en dan gebeurt zoiets, heeft u, heeft u eigenlijk al iemand, vroeg ik me nu af na de voorbije 24 uur, hebben we al iemand echt verantwoordelijkheid horen opnemen van kijk, dit had ik beter anders gedaan? Of, of, want nu, nu... Ik, denk ook, ik denk ook niet dat het het moment is natuurlijk om aan introspectie te gaan doen. Ik denk vooral nee? dat het, het, nee, dit is vooral het moment om te zorgen dat je klaar bent op het ogenblik dat er iets moet gebeuren. Maar het zou wel duidelijkheid en bieden als iemand, terug... als iemand zegt nu op dit moment, het zou toch duidelijkheid bieden als iemand zegt van kijk, dat is waar... Nee, ik, ik hoor, de, iedereen wijst een beetje naar elkaar en... Niemand heeft iets misdaan bij manier van spreken. 
ik, ik denk eerlijk gezegd dat dit in deze fase een overbodig debat is. Want ook bijvoorbeeld bij de parlementaire debatten vraag ik mij soms op dit ogenblik af wat brengt dit op dit ogenblik bij? Gaat dit helpen? Uh, waar ik vooral voor vrees is dat dit voorval laat zien dat de overgang naar exitstrategie, dat de politiek daar niet klaar voor is en dat uh, deze struikeling ervoor gaat zorgen dat men het nog slechter gaat aanpakken, want dat men nu helemaal het noorden gaat kwijt zijn. Is en, dat waar, waar u bang voor bent? Ja, je voelt dat men niet klaar is voor een exitstrategie, terwijl een exitstrategie natuurlijk op een bepaald ogenblik belangrijk gaat zijn, omdat je komt in een balanssituatie terecht. De vraag is, waar ligt het balanspunt dat je toch moet beginnen aan een exitstrategie? Dat is, dat is voor niemand gemakkelijk. Dus het dat gaat, ik, en ik, zie, en ik, ik zie u knikken. Nee, ik geloof daar ook heel erg in. Dat het erger gaat worden nog? Wel, moeilijker. We hebben nu een bevolking gezegd van, ja, blijf in je kot ja, en, en kom geen andere mensen tegen. En op een bepaald moment dan gaan we zeggen van, ja, oké, okay, het is terug oké okay om het openbaar vervoer te nemen. En dan ga je mensen hebben die gaan zeggen, dit is eigenlijk een schande dat dat nu pas gebeurt. En je gaat ook mensen hebben die zeggen van, maar nee, ik durf niet. En dat die twee groepen zijn heel moeilijk te verzoenen met elkaar. En daar ga je heel wat uitleg voor moeten doen. Dat is veel oneindig, veel moeilijker dan een maatregel te nemen van, oké, okay, lockdown. Maar denkt u dat dit voorval nu, want dat is toch wat u zegt ook, hè, dat dat het moeilijker zal maken met wat, wat nu de komende weken nog te wachten? Ik zie ja, u ook, Nico. Inderdaad, allee, de vinger is op de gerecht van Iedereen krijgt dan een bepaalde tekst. Hè. Men kent ook niet altijd de historiek daarvan, hoe die tot stand gekomen is, wat daarachter zit. En het is ook de neiging van een mens, wanneer hij rond de tafel zit, om daar iets mee te doen, daar iets aan toe te voegen enzovoort. Want ja, anders voel je ook niet alsof je zinvol bezig bent geweest. Dus de problematiek gaat zijn, bepaalde beslissingen, langs hoeveel tafels gaan die moeten passeren, wie gaat er allemaal iets willen aan toevoegen, enzovoort. En gaan die dan ook de kennis en de bekwaamheid hebben? Gaan die goed kunnen inschatten als ze daar zelf iets aan ja. toevoegen? Dus dat zal moeten echt wel dringend bekeken worden bij ja, de Ja, en hoe, hoe lossen we dat dan op, meneer Slangen? Op, korte, op zeer korte termijn graag. Ik denk dat het heel duidelijk moet zijn uh, welke politici voor wat exact verantwoordelijkheid moeten nemen. Je gaat bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheid moeten hebben. Uh, het balanspunt bepalen van wanneer moet de scholen bijvoorbeeld terug beginnen. Uh, op dat ogenblik ga je eigenlijk de leerkrachten, uh, waar de vakbonden zeggen van nee, uh, die mogen niet blootgesteld worden, moeten afwegen aan het probleem dat je uiteindelijk met een generatie aan het creëren bent. In, in, zowel in armoede als kinderen die thuis zitten en weet ik veel. Dat gaat een heel moeilijk balanspunt zijn. Het moet duidelijk zijn wie dat wanneer kan beslissen. Is dat een goede zaak dat men wijs op dit ogenblik zegt? Van, kijk, want ik, ik zie veel mensen wat twijfelen, ook de virologen, dat hij zelf zegt, we zullen wij wel een datum Ik denk in dat opzicht dat het veel beter is om met een, een gestaffelde exit te werken in de betekenis dat je dat het coördinerende niveau, bijvoorbeeld hier in dit geval de federale overheid bijvoorbeeld, had kunnen zeggen van kijk, als men klaar daarvoor is, dan kunnen de woonzorgcentra dit en dat. Goed, maar ik had Waarna dus... ineens Vlaanderen kan zeggen, oh, okay. wij vinden dit en dat. Waarbij, ieder woon, waarbij een woonzorgcentrum kan zeggen, wij zien dat niet zitten omwille van die of die reden. Eigenlijk moeten we datzelfde doen, namelijk de federale overheid moet zeggen van kijk, vanaf nu kunnen de gewesten bekijken of ze onderwijs gaan organiseren. Dat dan vervolgens uh, minister Weits en zijn Frans Talje tegenhangers zeggen oké, okay, wij zien het zitten onder die en die omstandigheden, waar wij eens in dialoog gaan met de, de koepels ja. en, en, en zo verder. Eigenlijk. Dat wil ik toch nog even aftoetsen met u. Hè, van, vindt u dat een goede zaak, dat hij dat zo wat zelf naar zich uh, toetrekt? En is het ook zo dat jullie naar het onderwijs kijken? Want dat is wat, er, de, wat de minister die, ook zegt, dat de virologen naar... Nee, dat zijn niet enkel de virologen. Dit is nu de verantwoordelijkheid van die groep die de exitstrategie mee gaat bepalen. Maar dat is wel wat Ben Wijs en... zegt, van de virologen kijken nu ook wel wat naar ons, dus laat ons zelf maar de knoop doorhaken wat de datum betreft. Ik ga er geen commentaar op geven, maar de exitstrategiegroep, een van de werkgroepen daar, is, is wel bezig met onderwijs. Ja, en, en daar zijn mensen heel ernstig over aan het nadenken. Maar natuurlijk, eh, onderwijs is een bevoegdheid die bij de gemeenschappen ligt. Mm -hmm. Dus ja, ze gaan er ook natuurlijk over nadenken. En dat, uh, dat gaat op een bepaald moment gaat dat, uh, gaat die bij elkaar moeten komen. Op een bepaald ogenblik is het ook niet gek dat de politiek een beslissing eventueel kan nemen waar de virologen het misschien niet mee eens zijn. Omdat de probleem. doelstelling van de virologen is dit virus volledig onder controle ja. houden. De politiek, bijvoorbeeld als je minister van Onderwijs bent, of zo, moet je het natuurlijk veel breder bekijken. Ja. En kan het zijn dat je een afweging maakt waarbij je zegt van kijk, de virologen hebben gelijk, maar er staat... Ja. 
dat tegenover in de balans ook dit. En wij gaan toch maar u zegt, voor kiezen. U zegt dat. Maar dan is het wel ja. belangrijk dat men zich bewust is van de repercussies. Ja, maar u dat... zegt de, de virologen zijn bezig met dat virus onder controle houden. Dat, daar heb ik ook al andere nee, verhalen. Ik denk dat, dat alle virologen... Je gaat geen enkele viroloog tegenkomen die gaat zeggen ja, we moeten dat virus onder controle houden en niks anders kan. Ja, dat zou wel bijzonder wereldvreemd zijn. Ja, iedereen weet wel dat we dit land terug op de rails moeten krijgen qua economie en dat je daar niet heel veel tijd kan mee verliezen en dat dat altijd een balans gaat moeten zijn waarbij je een, een nul risico nooit gaat hebben en waarbij je een risicoreductie doet waar mogelijk, maar er ook rekening mee houdt, net zoals we dat bij influenza ook doen, elk jaar, mm. dat je mensen gaat hebben die ziek worden, die in een ziekenhuis gaan terechtkomen en die gaan sterven. En dat is een afweging die, die in de geneeskunde nog wordt gemaakt. Um, virologen zijn niet zo'n grote vak idioten als men zo hebben. Nee, vooral nog één ding, want in het verleden, en dan kijken we misschien vooruit, ik weet niet dat het nog voor deze crisis zal zijn, maar het is toch ooit anders geweest dan dat bos van instanties? Bent u, u bent toch ooit, wat, wat was dat, commissaris? Ja, griepcommissaris. Dat, dat had het voordeel dat je dan van begin tot einde bij de beslissingsstroom tenminste bij bent. Wat was u toen zowel ja, verantwoordelijk en dat was gelegitimeerd door de, door de politiek dan dat u ja. de beslissing en ook communiceerde dan. Ja, en dan, dan was je bij de kern vergaan. En waarom de gebeurt dat vandaag niet meer? Dat, dat is een keuze van de politiek om dat op die manier te doen. Zou dat beter en... zijn, mevrouw Vervotten? Ik denk, het zijn de, de evenwichten. Bijvoorbeeld als in, in de raad gaan, neem nu dezelfde maatregel hier. In de jeugdzorg zijn we daar vragende partij voor. Hè? Want wij zeggen, die sociale deprivatie, dat heeft een impact voor de ontwikkeling van het kind. Ja, maar dat is... en dus, nee, maar dat, dat zeg ik heel duidelijk. Van, het gaat over het afwegen van die verschillende aspecten. Ja, wel, maar... En daar moeten de virologen ons bijvoorbeeld helpen om te zeggen, van, is dat een reëel risico? Maar de is vraag is, zou een risico? commissaris, een centrale figuur, die alles bij zich krijgt en toch dat dat een beetje gebundeld wordt daar in plaats van dit bos... Zou dat beter zijn, zoals het in het verleden blijkbaar wel gebeurt? Dat is een methode, maar het punt dat ik wou maken is dat uiteindelijk de virologen moeten ons zeggen van wat is het risico, de smettingsgevaren, wat hebben we daarvoor nodig en de screenings en de testings enzovoort en al meer. En het is ook aan andere mensen om perfect te kunnen zeggen ja, hier speelt het, het economische belang, het sociale belang enzovoort. En voor mij vind ik dan wel dat diegenen die daarmee bezig zijn, moeten dan niet beginnen... Allerlei moeten niet de viroloog beginnen uithangen. En de virologen moeten niet, ja. vind ik ook niet, uh, net daarom de, de vraag die zelf ook te veel aan ja. politiek doen. Is dat een gevoelige vraag? Dat het alles bij één nee, figuur zou gelegd worden? Ik heb daar te weinig kennis van om daar een juist antwoord op te geven. Ik denk dat dat een, een methode zou kunnen zijn. Maar ik ben er niet zeker van dat dat de heiligmakende okay. methode is. En of dat dat dan precies de oplossing zou zijn voor het probleem waar we vandaag voor staan. In zo'n jong debat dat, hebben. Ja, ik denk dat te veel mensen zich nu met van alles bezighouden waar ze eigenlijk niet nood... Dat ze, er moet een soort van terughoudendheid zijn om je bezig te houden op dat domein waar je goed kent en, en af te baken en een verantwoordelijkheid te nemen okay. en het over te laten op, op een gegeven moment aan andere mensen die dat, uh, die verantwoordelijkheid wel kunnen nemen voor, die, uh, ieder, voor hun expertise. Ieder op zijn erf, om het, uh, om het zo te zeggen. En dan Met, goede communicatie. Ja. Ik wil uh, even naar de maatregel zelf gaan uh, ja. met u. Hè, want het, het is uh, duidelijk, ik, ik hoor de psychische klachten nemen toe, meer mensen op, op spoed ook. Ik hoor sommige experts ook die in bepaalde groepen... Zitten zeggen, we moeten opletten dat we niet met op termijn, en dan gaat het over langere termijn, met meer suicides gaan zitten en dergelijke. Het wordt ja. belangrijker. Wat nu, dat nood, die nood aan bezoek, hè, hoe, hoe zit dat bij de mensen in, uh, bij jullie, bij, bij de woonzorgcentra, bij mensen in de centra met mensen met een beperking? Hoe groot is, is de nood aan dat persoonlijke contact? Ik denk dat het duidelijk is dat met betrekking tot het versoepelen van de maatregelen, dat we zeker en vast ook kijken naar die gezinnen die uit elkaar zijn gehaald. Want we moeten beseffen van dat we families en gezinnen uit elkaar hebben getrokken, net om het besmettingsrisico uh, zo laag mogelijk te houden. Als ik ga kijken naar onze woonzorgcentra, dan zeg ik, vandaag kunnen zij dat niet aan. En de reden is, we zijn nog maar pas opgestart met een teststrategie. De mensen zijn zeer angstig dat ze daarvoor op hun lijf... We krijgen nu resultaten binnen van het personeel dat eigenlijk een besmetting heeft, maar dat geen symptomen heeft. Ja, daar willen we mee omgaan. We willen meer testing. Dat is ook nu aangekondigd. Dat gaat er ook komen. Ja. Ik denk van het moment dat bijvoorbeeld in die groep dat men meet, van kijk, we hebben, mee, we hebben een beter beeld op wat er daar allemaal aan het gebeuren is. En we kunnen dus ook juistere maatregelen nemen dat zo'n versoepeling zeer welkom zou zijn. Maar vandaag hoor ik als reacties dat men zegt, nee... Eh, eh, dan zullen we wel aan de venster blijven. We zullen wel via Skype en andere meer. Want ze voelen aan... Dat, dat zegt, dat zegt uh, dat de familieleden? Dat, dat zeggen de familieleden. Ja, maar de, en de, de, de bewoners ook, bij, bij jullie... Ja, dat zeggen de, de, de oudere mensen zelf, mensen zelf ook. ook van nee. U mag niet onderschatten bij welke angst dat soms mensen vandaag leven. Nee. Hè. Zij willen... Als zij kunnen... Er is echt een soort van sfeer nu van... Hou die covid, hè, hou die corona buiten. Hè. Ja. En als je daar heel erg samen rond werkt, daar alles rond doet, alle maatregelen neemt, dan kan je niet in één keer die switch maken van, van alles naar niks wat dat betreft. Als u het zo beschrijft, dan zijn ze... 
ze gisteren toch gek geworden van dat bericht dan? Onze mensen waren zeer, zeer ongerust. Ja, de angst is echt wel toegeslagen. Maar ik merk dat bijvoorbeeld in uh, jeugdzorg, uh, uh, daar waar dat, dat men een hele andere tendens en een heel ja. andere sfeer heeft. Maar dat is ook logisch. Een belangrijk van het verschil feit wat dat het risicogehalte ook... betreft voilà. natuurlijk. Ja. Voilà, voilà. En dat is waarom dat we ook zeggen, we moeten heel duidelijk gaan kijken naar aangepaste maatregelen, afhankelijk van de doelgroep en ook het beste te doen. Ik ga een ander voorbeeld geven in de sector personen met een beperking. Als ik dan nu hoor van bezoekers hè, die dat aan de, aan de deur, allee, die dat dan binnen moeten, of apart in een ruimte, dat weten we niet. Ja, wij kunnen op zoek gaan met heel veel verstand en gezond verstand om dan te zeggen, kijk, we hebben een aantal mensen met een beperking waarvan het bijvoorbeeld zou kunnen dat de ouders gaan wandelen in het bos bij ons, hè, op het domein. Mm-hmm. En dan hebben we een win-win situatie. Er is toch nog contact. We moeten dan ook niet besmettingsgevaar binnenbrengen. En, allee, dus wij, wij kunnen zoveel methoden vinden op zeer aangepaste en creatieve wijze, waarin dat we het belang van het besmettingsgevaar zo laag mogelijk houden en het risico voor de bewoner en de medewerker zo laag mogelijk houden, kunnen combineren met maatregelen rond die sociale deprivatie, het geestelijk en, welzijn en, enzovoort. Concreet... Maar dat kan niet met één maatregel van één per, per bewoner, één nee. bezoeker, in, de, in een cafetaria enzovoort. Goed, maar dan dan, de fout dan concludeer ik dat het uh, bijvoorbeeld in centra voor mensen met een beperking, dat je dat best wel kan geregeld krijgen en misschien zelfs op korte termijn. Maar is dit wat, wat nu voorgesteld wordt, één, één bezoeker, het altijd dezelfde, hè, geen symptomen, is dat haalbaar op enkele dagen? Of, of... Ik denk dat, dat, men, dat zoiets niet werkt, dat men dan ook niet rekening houdt met sociale context. Beeld u in, hè, bij kinderen bijvoorbeeld, hè, en die willen hun ouders zien. Twee gescheiden ouders, dat komt veel voor. Hè. Wat gaan we moeten doen? Families, het is niet altijd bij zijn vrije families ook niet. Dus de eerste biedt zich aan aan het zorgcentrum en zegt ik ben de persoon hè, die aangeduid is. Binnen een uur staat er iemand later en die zegt ah nee, dat is niet afgesproken. Allee, er zijn, er zijn dus, duizenden complicaties, zo is onze realiteit. Maar als ik dan dus... terug naar het advies mag gaan, er moet eens grondig over nagedacht worden om toch wel... Is, ja. er, is er iets, als u het emmet, u heeft dat advies waarschijnlijk toch ook letterlijk gelezen, als, als we daarvan uitgaan, is er iets mogelijk de komende dagen, weken, nu. Van, laten we zeggen vanaf 3 mei dan voor die mensen in de woonzorgcentra? Behalve, Want het advies ja, staat er natuurlijk wel. Ja, de elektronische weg wel. Ja. Beginnen nadenken over nou, dat alles wat meer losgelaten wordt, ja, dat, dat moet over nagedacht worden. Maar nagedacht betekent praten met mensen, zeker praten met de sector, om uiteindelijk te komen tot iets wat gedragen wordt ja, en iets wat veilig is. Je kan moeilijk gaan zeggen, een paar weken nadat we ons centra geen maskers hadden, mm-hmm. dat we nu maskers voldoende hebben om iedereen volledig te gaan uh, en nog uit te leggen ook hoe ze die moeten gebruiken. Mm-hmm. Ja, dat, dat is, daar, daar heb je personeel voor nodig, personeel wat nu volledig overbelast is. Dus als je dat vraagt, van, kan dat nu? Ja. Dan gaat iedereen die er ook maar enigszins over nagedacht heeft, gaan zeggen, nee, nu gaat dat Maar dan had er in het advies ook moeten staan naar een volgende fase toe. Ja, dat, dat, dat wil, ik dan nog, uh, wil ik dan nog aannemen. Ja. Ja. Dat zou duidelijker geweest zijn. Ja. Oké, okay, uh, we gaan toch nog een beetje verder vooruitkijken dan, dan uh, alleen de komende, hè, wat er mogelijk is in woonzorgcentra. Uh, om dat te kunnen doen, altijd handig om een paar cijfers bij de hand te nemen, professor. Uh, dat proberen we toch ook elke dag wat te doen. Ziekenhuisopnames, laten we daarmee beginnen. 310 zijn er. Uh, ja. Het is dan vanochtend 11 uur gecommuniceerd. Dan gaat het over de... 24 uur daarvoor. Dat is weer een beetje omhoog. Is ja. dat, nog, dat zijn fluctuaties die binnen Wat, de verwachtingen liggen? Wanneer u die curve nu bekijkt, dan ziet u dat dat een verhaal is van... Uh, op een bepaald moment is dat boven de 600. Dan gaat dat dan naar beneden, terug naar boven, terug naar beneden, hmm. terug naar boven. En, en zo verloopt dat. Geen ongerustheid nodig? Wat nee, hier ben ik niet ongerust nee. over. Behalve wil... natuurlijk dat we op een bepaald moment, wanneer we zouden zien dat die cijfers een paar dagen na elkaar naar omhoog gaan, ja, dan ga ik me wel ongerust maken. Want dan betekent het, ja, ja we zijn niet goed bezig. Uh, wel, en... ik, ik wil u dan die andere zo... grafiek... Het is een, een collega van u, ik denk aan de Universiteit van Luiken, Nicolas van der Wallen, die dat elke dag ook rond de middag op Twitter gooit. En uh, vandaag wil ik de tweet ook laten zien. Hij zegt, ja, het is uh, de, de afname van... Uh, ja. Van, de, van de piek, de ziekenhuisopnames, uh, gaat toch wat trager dan, dan verwacht. We kunnen de grafiek er wel even bij halen. Uh, en dat betekent dat die, die besmettingswaarde uh, wat hoger ligt en dat er een langer plateau voor de rode curve, hè, dat is dan de intensieve opnames voorzien, is not really a good news for hospitals, niet echt goed nieuws voor de ziekenhuizen. Ik dacht, oei. Dat geloof ik ook. Allee, wat we zien is dat um, je een piek hebt, maar geen Stijle daling. Dat mm-hmm. is duidelijk. Ja, dus dus dit, uh, dit moet goed in het oog gehouden worden. Daarom dat ik een paar dagen geleden zei: van, ja, kijk jongens, dit is niet verworven, dit is fragiel. Maar was er een stijlere daling verwacht op een of andere manier dan toch? Als hij zegt: van, mm, het is weer een beetje opletten? Nee, 
We zitten op een plateau, dat is duidelijk. Ja. En we hopen dat dat dan stilletjes naar beneden gaat, uh, gaat gaan. Dat zien we ook. Uit die cijfers zien we dat het gaat naar omlaag. 417 dodelijke slachtoffers opnieuw, hè, want daar mogen we toch ook ja. nooit aan blijven voorbij gaan. Het is, uh, eigenlijk is er eentje te veel, maar dat zijn toch uh, getallen die tot de verbeelding blijven spreken. Oversterfte, dus uh, deze periode in vergelijking met uh, vorig jaar ja. bijvoorbeeld, plus 80 procent uh, intussen dus bijna. Dus van 75 procent oversterfte ja. voor deze periode die waarschijnlijk rond de piek ja. gaat liggen. Zijn dat nog altijd dingen, want daarvan zeggen jullie, kijk, dat zijn wellicht mensen die normaal op een niet al te verre well, dat horizon zijn... ook komen te overlijden. Wordt ook als dat 80 procent en meer nog wordt, wordt dat ook nog gecompenseerd in de maanden nadien? Dit ga je zien, dit ga je gegarandeerd zien in de maanden hierna, dan krijg je een ondersterfte. Ja. De reden daarvoor is heel simpel. Je kan maar één keer doodgaan. Ja, dus, dus dat, dat, dat is duidelijk. Dus daar ben je nu al mm -hmm. zeker van dat dat gaat gebeuren. Ja. Dat hoeft niet te relativeren dat er mensen sterven nu. Dit is een epidemie, zoals elk jaar een griepepidemie hebt ook. Ja. Wanneer de griepepidemie ernstig is, dan is die daling van ondersterfte ook groter in de maanden daarna. Dus dat, dat, daar zijn we zeker van. Ja, in welke mate zijn die sterftecijfers vandaag, waar we nu staan, vergelijkbaar met de gewone griep? Met een heel ernstige griep, ja. Sydney-griep, eind van de jaren negentig, gaf cijfers die vergelijkbaar waren met dit. Ja, ja. Nu, pas op, deze epidemie is ook nog niet gedaan. Ja. Dat dit een oversterfte gaat geven, ja, griep geeft elk jaar een oversterfte. Maar dit zal nog wel wat voor extra zorg, maar goed... Uh, het Zonder is meer. Het ja. is ook goed om het altijd te bekijken in, in verhouding. Want als, je dan weet, als we niks zouden gedaan hebben, dan had je wel wat gezien. Hè? Dat is toch iets wat we altijd... Dat is een van de grote problemen, dat uh, dit een crisis is waar we niet over data... Beschikt. Enfin, men is nu de data nog aan het verzamelen. Dus men kan bijvoorbeeld niet weten van stel je voor dat je niks zou doen of je zou zeggen de twintigjarigen mogen wel nog buiten komen. Je kunt vandaag niet berekenen wat het effect zou zijn. En dat is ook wel een van de problemen voor een exitstrategie. Wel, en laat ons daarom, want als het over vooruitkijken gaat, volgende week, Erik van Vliegen zegt gisteren, ja, het is toch de bedoeling om, om een stap vooruit te zetten op de Nationale Veiligheidsraad, wat na 3, 3 mei. Uh, minister De Croo had het hier gisteren de bedrijven, daar worden protocollen voor gemaakt, dus die mogen zich klaar houden als ze zich aan de maatregelen houden. Maar komt er de volgende, de volgende week ook iets voor, ik zeg maar wat, hè, jongeren, voor mensen met, met gezinnen die thuis zitten? Ik, die verhalen, eerlijk gezegd, blijven binnenkomen. Die blijven binnenkomen. De druk binnenkomen wordt zo ook. groot. Ja, Moeders die zeggen van kijk, ik moet mijn kinderen opvoeden, ik moet werken, telewerken, ik moet dit doen, ik moet dat doen en ik heb het gevoel dat ik niks goed meer doe. Dat um, klopt. Dat zijn, heel veel verhalen. Kunnen die, ja. Hebben die iets om volgende week na, voor naar, naar uit te kijken? Wel, dat zullen we volgende week dan zien. En dat mm. gaat volgende week ook dan gecommuniceerd worden. Waar we niet mogen naartoe gaan, is een situatie, zoals bij de vorige veiligheidsraden, waar eigenlijk alles al geweten is de avond daarvoor. Mm. Nee, door, maar, door lekken, door gepeuter, dan, dat begrijp dan was het ganse schilderij eigenlijk al geschilderd. Dat begrijp ik, maar is het... Want nu, Wordt de beslissing wel genomen om het zo week per week te doen? Hè? Je hebt andere landen waar zeggen, oké, okay, Frankrijk is dan uh, ja. 11 mei. Soms uh, zeggen ze, gaat het al naar juni? Dan ja. weet je, oké, okay, het is die periode en we moeten het ermee doen en zo goed mogelijk. Is, dat, is dit niet een beetje... Oh. Ja, dat week per week doen, dat, dat gaat nooit werken. Ja, dat is duidelijk. Maar dat is wat er nu wel... Dat is in, gebeurt, ja, dat wel, het, het advies was ook van in één keer tot, uh, tot 4 mei en dan weten de mensen waaraan. En wat was daar de moeilijkheid? Politiek, de durf nee, niet maar om... Ik snap dat ook wel. Dat men, pas op, dit was een, een periode waarbij we niet wisten, toen die beslissing werd genomen, mm -hmm. welke kant de epidemie ging uitgaan. Dus dan snap ik de politiek ook wel dat die zeggen van jongens, we willen toch een, een momentje om dat te bekijken wanneer we twee weken verder of drie weken verder zijn. Ja, wanneer we weten in welke kant of naar welke kant die epidemie gaat kantelen, gaat die blijven omhoog gaan, gaat die naar beneden gaan. Dus dat de politiek dat wil doen, dat snap ik heel goed. Ja. Ik denk dat men vooral de optie ook van de scholen wou openhouden, dat dat een van de belangrijke motivaties geweest is, maar dat men inderdaad aan het verloop gezien heeft dat dat geen optie was. Voor veel mensen is dat moeilijk. Je voelt ook, ik lees ook, wanneer was het in de standaard, ik denk dat de, van tussen 18 en 25, intussen de jongeren, een week geleden of twee weken geleden, was dat drie kwart die nog gemotiveerd was om zich aan die regels te houden en ja. te doen. Dat is intussen nog 50 procent. Ze hebben iets nodig, denk ik dan. Hè? Dat zal ik ja, waarschijnlijk ook Ja, en je ziet ook dat de spanningen tussen mensen begint te stijgen. Hè? Op straat zelf. Hè? Sommige mensen zijn die elkaar daarop aanspreken enzovoort. Die ook bepaalde opinies hebben in de een of de andere richting. Dus ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat er 
iets gaat moeten gebeuren. En dan is de vraag, wat is de beste tactiek? En je ziet dat men soms inderdaad voorop stelt hè, en toch nog een hele periode doorbrugt, zodat je dat men weet van... Er is er is daar een moment hè, en we moeten daar verder samen naartoe leven. Maar ik begrijp dat men vandaag heel, heel moeilijk heeft, dat men het niet zo goed aandurft om een bepaalde tijdshorizon te plaatsen. En ik denk toch dat in bepaalde sectoren, aan de meer, men gaat, dat gaat moeten doen. Hè, en dat men gaat moeten zeggen van, dit is nu, het gaat niet voor die periode zijn en aan de meer, dat de mensen ook de tijd hebben om dat daartussen voor te bereiden. Want er komt een heel grote voorbereidingstijd. En als je dat niet, die vlag niet op een bepaald moment plaatst, gaan mensen dat zelf doen. Wij zien dat dus vandaag ook in de ziekenhuizen. Die zijn bezig van en die zeggen, ja, wij gaan terug opstarten, want ja, de negentiende was gezegd. We zijn niet zeker dat de negentiende gaat verlengen. Dus dat is, dat is de mens. Hè. De mens is ook actief, die ja. wil ook van alles doen. En die zegt, ah, we moeten klaar zijn, want beeld u in dat ze de negentiende zeggen dat de maatregel niet verlengd wordt. Dus die beginnen daar nu mee. En dan is dat telkens maar een teleurstelling. Hè. Mm-hmm. En dat moet men vermijden. Het is veel beter dat men soms durft een vlag plaatsen en zeggen, tegen dan ja. zal het niet zijn. Dan, dan weten ook mensen wat dat nog de zure appel is waar men door moet. En kan men voorbereiden. Hè. Ik denk dat, dat men op dit ogenblik... Men gaat niet veel meer data hebben om beslissingen op te nemen. Nee. Dus in dat opzicht is het nu wel het moment ja. om niet overhaast, ik bedoel op een paar uur tijd, maar echt nu een paar dagen te nemen ja. en te zeggen van kijk, op basis van de data zoals ze vandaag zijn, is dit het exit scenario dat we volgen en dat wij ook handhaven, tenzij wij op bepaald ogenblik zien dat bijvoorbeeld de intensive care opnieuw eigenlijk onder druk ja. komt. Maar als de in- intensieve zorg niet onder druk komt, dan is dit het scenario dat, dat, dat nog, wij volgen. Dat, dat nog de parameter. En dat is typisch crisismanagement. Ja. Je neemt beslissingen en je moet beslissingen nemen op basis van 20% van de data die, je, die, die heb je. En daar moet je nu een beslissing op nemen, goed wetende dat binnen een paar weken 100% van de gegevens gaan gekend zijn en iedereen kritiek kan geven. Ja, wel, dan moet je het gewoon doen. Zullen we eindigen met mondmaskers, uh, nee, Frans? Ik een, 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 een afspraak zonder een mondmasker zou niet gaan. Nee, nee dat, dat gaat niet. Hè. Maar ja, nu, nu zit je toch wel, want uh, Steven van Guchti daar straks, dat waren instructies om... Uh, en ik denk dat u daar zelf ook al over nagedacht heeft, om, om de mensen zichzelf te laten... Is wel, Afijn, want we, we hebben het hier al genoeg gehad over bochten en dergelijke, maar het is wel een sprong van mensen die horen van we zijn er niks mee, naar gaan ze nu maar, maar zelf stikken? Daar zijn we, dit, dit zeggen we nu al weken, hè? hier in dit programma zelfs ook al. Mm-hmm. Wanneer de exitstrategie mm-hmm. ertoe gaat leiden dat we terug openbaar vervoer gaan gebruiken en alle winkels terug open gaan, dan is er een plaats voor die mondmaskers. Dan is nu het goede moment om te zeggen van ja, net zoals in alle andere landen, ja, hier zijn patronen om mondmaskers mm-hmm. te maken. Ja. En dat gebeurde al van in het begin. We hebben dat ook van in het begin gesteund. Ja, er is een, een patroon goedgekeurd door volksgezondheid. Ja. Mm-hmm. Op die moment was daar heel wat geaarzel over. Ja. Het geneesmiddelagentschap vond dat geen goed idee. En, ja, daar mocht daar niet veel over gepraat worden. We hebben dat toch gedaan. En die mensen zijn aan de slag gegaan. En dat is wat we nu gaan, gaan verder gaan ga er, Want er zijn nu ja, twee bedrijven die ze zouden gaan maken. Maar ik, ik lees dan ook dat dat nog niet uh, voor morgen is. Dat zal even duren. Ja. Uh, zullen er grote hoeveelheden nodig zijn van bij de mensen thuis? Wel, d- dit gaat op verschillende manieren gaan. Ja, dit gaat via aangekochte maskers. Um, en bedrijven gaan die zelf kopen, ook voor de klanten. En, en dat, je gaat een, een overrompeling zien van maskers, maar verschillende soorten. Dat, dat is ook wat we zien in andere landen. En verschillende dat is ook kwaliteiten. De, de enige manier om dat te doen. Die kwaliteit, daar maak ik me hier weinig zorgen over. Ik maak me bijzonder veel zorgen over kwaliteit in de ziekenhuizen. Want daar zitten die maskers op om ook om zelf niet besmet te worden. Hier gaat het, en dat moeten we heel klaar krijgen aan de bevolking toe. Deze maskers die zet je op om iemand anders niet te besmetten. Dit is een vorm van beleefdheid dan. Mm-hmm. Ja, waarom jij het ook moeilijk kan afdwingen. Dit is beleefdheid. Ik bescherm u door een masker te dragen op een plaats waar ik onvoldoende af kan, afstand kan of waar we onvoldoende afstand kunnen houden. Maar het hangt samen met een volgende stap. Dus wat wilde u nog zeggen? Ja, ja wel, als je gaat kijken, omwille van het feit dat het een wereldproblematiek is, stel je vast dat natuurlijk verschillende landen daar verschillend op reageren. En dan houdt mensen dat bezig. En dat is denk ik iets wat dat toch wel onderschat is, hoeveel telefoons en anderen ik ook gekregen heb van mensen, die heel duidelijk zeggen van, op een gegeven moment werd hier de boodschap gegeven dat, het bijna, dat je bijna een crimineel waard als je een, een masker zou gebruiken, omwille van het feit dat, uh, dat, je, dat je eigenlijk het niet goed zou gebruiken. Dan denk ik, ja, mensen zijn vandaag ook 
ook zo geïnformeerd over wat er overal in de wereld gebeurt, dat je dan ook moet erbij komen, heel duidelijk zeggen, hè, van kijk, als je dat masker gebruikt, dan moet je uh, sowieso ook zorgen voor die handhygiëne ja, enzovoort, enzovoort. Maar mensen kunnen dat, dat niveau van informatie volgens mij ook wel aan. En dat betreur ik dat men op een gegeven moment bijna dat geblameerd heeft. Hè, en eigenlijk gezegd heeft van je mag dat niet doen, want het is zelfs gevaarlijker als je het niet juist gebruikt. Mm-hmm. Terwijl men ook had kunnen zeggen van kijk, hè, het is een element van bescherming, maar het is niet het beste of het veiligste element. Het moet altijd in combinatie zijn met nu die bocht terug moeten maken. Ik heb dat zelf ook in mijn eigen woonzorgcentrum gezien. We hebben heel snel overgegaan tot zelfgemaakte mondmaskers. Mensen waren in aarzeling in het begin, hè, want ze zeiden van dat is gevaarlijker en men heeft gezegd dat we dat niet mogen doen. Um, en, en dat is moeilijk voor mensen dan wel, als je eerst heel de tijd de boodschap krijgt van het is niet goed, hè, want het is eigenlijk, geeft je een vals gevoel hè, van veiligheid, dat men eigenlijk nu moet zeggen dat klopt, dat die klopt, informatie is juist, maar inderdaad, men had perfect kunnen zeggen dat mondmasker, dat doe je, omdat je net iemand niet wil besmetten en ja. je moet je handhygiëne blijven bewaren. Men... Maar men heeft eigenlijk het zelfgemaakt mondmasker een beetje in het verdoemhoekje gezet. En dat is ook voor sommige mensen ook heel moeilijk geweest hè, om, daar, om dan nog de juiste proportie daar rond te hebben. En nu gaan we binnenkort tegen mensen moeten zeggen als je eigenlijk goed wilt doen, hè, dan moet, het, dan moet ja. het wel gebruiken. Oh, oh. Dat wordt, we hebben, uh... Dit hebben we van in het begin wel gezegd. We steunen en we vinden dat heel sympathiek dat die mensen die mondmaskers maken. Mm-hmm. Dat is vanaf dag één. Is dat, uh, daarom is dat patroontje ook goedgekeurd geweest. Ja. Niet iedereen was daar, uh, was daar enorm... Uh, enorm uh, enthousiast over. Maar de dat, communicatie uh, in de zo. richtlijnen was heel duidelijk van dat het uh, eigenlijk af te raden was, dat het een vals veiligheidsgevoel gaf. Uh, mm-hmm. Die zelfgemaakte, daar, daar ja. zijn we altijd voor geweest. Ja. Goed, iedereen, aan de, iedereen heeft een naaimachine thuis en de tijd ja. onder... Uh, we zullen ons best doen. Ik, ik heb tijd binnenkort. Als ik moest u nog één ding geven, trouwens, uh, professor. Het is gedrenkt in de tol. Het is een FFP2-masker en het komt van Josephine. En het ene uh, het komt uit, is net op tijd teruggeraakt uit uh, Spanje. Oh, wow. En... Uh, het is, het is uh, uh, ontsmet. En uh, het enige wat ze willen weten is wanneer mag ik terug naar Spanje. En wie wil er terug naar Spanje gaan? Ja, de jonge dame die u dit bezorgt. Ah, dus ik weet niet hoe lief. Ja. Uh, wel, dat gaat vooral bepaald worden door Spanje. Spanje heeft al gezegd, het zal niet voor deze zomer zijn. Ja. Dus, is dat, klopt dat van die grenzen die, die dichtgaan, juli en augustus? Want... Dat, dat is wat Spanje op dit moment zegt. Ja. Ah, want mensen in Spanje ontkennen dat, maar dat is dan een beetje een Ja, dat is raar. Ja, wel, kijk, u zegt dat, dat ook. Nee, ik ben Spanje niet. Goed. Maar het kan misschien wel nog nuttig gebruikt worden. Hè? Dat, uh... oh, volledig ontsmet. Ja, ja dat gaan we doen. We gaan nu niet meer. Dat, nee. Ik heb mijn handen ontsmet. Dus goed. goed, dankjewel voor jullie komst uh, allemaal. En u bedankt uh, voor het kijken. Ik vlieg dus mijn kot in, dames en heren, de komende maanden. Maar geen nood, want volgende week zit Farah Diagiri dus op uh, deze stoel. Heeft daar schijnt een energiecurve die los door het plafond gaat. En ze heeft uh, haar kapsel zeker en vast beter onder controle dan het mijne. Geloof me, het zal er hier alleen maar beter op worden. Sta me wel toe om u nog even te bedanken voor het kijken. Ik moet eerlijk zeggen, in vijf jaar de afspraak hebben we dit nog niet meegemaakt. En in tijden als deze geeft dat uh, een mens en een redactie voldoening. Dus zeer veel dank daarvoor. Zeer grote dank je wel ook aan de mensen hier in de studio, achter de camera's die u niet ziet staan, boven in de regie. Ze doen het uh, toch ook maar elke dag voor ons. En ook aan al onze kapoenen van de redactie. Die zitten thuis tegenwoordig. Niet evident, maar ze doen het fantastisch. En dan nog één ding, want wij krijgen hier... Virologen, infectiologen, communicatiespecialisten. Inge Vervotters aan tafel. Uh, maar voor iedereen die daar ergens in de zorg uh, het beste van zichzelf zit te geven, elke dag opnieuw. Ook mijn en onze oprechte dank, zeer gemeend. Um, en dat was het. Stel het wel allemaal, blijf voor uzelf en voor elkaar zorgen. En wie weet, zien we elkaar dan terug na de zomer. Mooie avond nog.